നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് പഴമയുടെ രുചിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ നമ്മുടെ സ്വന്തം മുരിങ്ങയിലക്കറി മുരിങ്ങയില എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഔഷധമൂല്യമുള്ള ഒരു ഇലയാണ് കഴിവതും നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം മുരിങ്ങയില തോരനാക്കിയോ കറിയാക്കിയോ ചിലവർക്ക് തോരൻ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ കറിയാക്കിയായാലും കഴിക്കാവുന്നതാണ് മുരിങ്ങയിലയിൽ ധാരാളം ധാതു ലവണങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് മുരിങ്ങയിലക്കറി തയ്യാറാക്കിയാലോ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് മുരിങ്ങയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ തണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഇലകളായിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേർപെടുത്തി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോരോ അല്ലികളായിട്ട് അതായത് ഓരോ ഇലകളും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തണ്ട് കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കറി അതുപോലെ നമ്മൾ കറി ഇടുമ്പോൾ തണ്ടിടുമ്പോൾ ഒരു വേറെ ഒരു നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇല മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് തോരൻ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളം തണ്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തണ്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് ആ ഇല മാത്രം ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് തേങ്ങ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പിടി ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലേ അങ്ങനത്തെ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പിടിയായിട്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പിടി തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ കറിക്ക് എത്രത്തോളം കറി ആവശ്യമുണ്ടെന്നനുസരിച്ച് തേങ്ങയുടെ അളവും കൂട്ടാം പിന്നെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്കിത് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഞാൻ അധികം വെള്ളം ഇപ്പം ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടാക്കാം കഴിവതും നിങ്ങൾക്ക് ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു സാധാരണ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ക വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ കറിക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ കടുകൊക്കെ വറുത്തതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമല്ലേ നമ്മൾ കടു താളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ കടുക് അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽ മുളക് അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കറി തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വറ്റമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു നാ അഞ്ച് കുഞ്ഞുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് അത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വൈകിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അധികം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വൈകിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് കറിക്ക് കാണാനും ആ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല കാണാനും നല്ലൊരു വാസനയായിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വൈകിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുള്ളി ഉണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ടല്ലോ അധികം കരിഞ്ഞിട്ടുമില്ല നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിവതും കൈ എടുക്കാണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുവാണെങ്കിൽ കരിയാണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ മുരിങ്ങയിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
അപ്പം നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം തേങ്ങ എടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം കുറുകിപ്പോകരുത് എന്നാൽ അങ്ങ് അധികം വെള്ളമാകരുത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കണം ആ എന്താണ് ആ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഈ മുരിങ്ങയിലക്കറി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ചേർത്തിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാനത് പറയാൻ വേണ്ടി മറന്നു പോയതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഉപ്പ് എല്ലാം പരുവാണോ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു സമയമാണ് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കറിയുടെ ഉപ്പൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഈ മുരിങ്ങയിലക്കറി കണ്ടില്ല ആ മുരിങ്ങയില ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മുടെ കറി കാണാൻ തന്നെ അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നമുക്ക് ചോറൊക്കെ കഴിക്കുമ്പം നമ്മുടെ എന്താ പഴമയുടെ രുചിയിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു പ്രതിദിനം സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് എന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കറിയായിരുന്നു ഈ മുരിങ്ങയിലക്കറി ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഈ മുരിങ്ങയിലക്കറിയൊക്കെ മറന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഈ കറി ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചട്ടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് സാധാ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സാധാ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ചട്ടിയിലേക്കാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോട് പറയണം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആ സൈഡിലുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ 